हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अतुल नगरकर और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल लाइब्रेरी पार्ट वन इसमें कुल 20 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे बहुत ही उपयोगी यह नेट सेट और पीएचडी एंट्रेंस के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है तो इसको हम बाइलिंगुअल देखेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी उसको सारांश रूप में देखेंगे सो यहां वी विल स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर वन इन विच ईयर एच टी एम एल वॉज डेवलप्ड एच टी एम एल डेवलप कब हुआ कौन से साल में हुआ 1989. दूसरा प्रश्न है वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर प्लेस्ड ऑन टू अ सिंगल चिप ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर प्लेस्ड ऑन टू अ सिंगल चिप ऑफ ऑप्शन आर कॉपर एल्यूमिनियम सिलीकॉन एंड प्लेटिनम लेकिन यहां पर सिलीकॉन की एक चिप बनाई गई सिंगल चिप उसे कहेंगे और वह सिलीकॉन के जरिए बनाई गई सिलिकॉन इज द एंसर क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज फुल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी ओ पैक सबको पता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग तो यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग यह उत्तर है ना कि ऑनलाइन पब्लिशर ना कि ऑनलाइन पब्लिकली और ना कि ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल कैटलॉग तो ओपेक का हमेशा फुल फॉर्म याद रखिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग क्वेश्चन नंबर फोर इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 1974 में एक इंट्रोड्यूस किया वाज़ द फर्स्ट एट बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप दैट वाज़ यूज्ड इन यूज्ड इज अ पीसी वह है एट जीरो एट जीरो इंट्रोड्यूस इन 1974 8080 was the first 8 bit microprocessor on a single chip that was used is a pc 8080 is the answer question number 5 which markup language uses hypertext documents on the world wide web world wide web mein hypertext documents jab hum use karte hain तो मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है आंसर इज एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब में यूज की जा जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्स इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिजिटल स्कैनर्स एंड डिजिटल कैमरा इज बेस्ड ऑन डिजिटल स्कैनर और डिजिटल कैमरा इमेजिंग टेक्नोलॉजी में किस पे बेस्ड है सीसीडी पे बेस्ड है चार्ज कपल्ड डिवाइस पे बेस्ड है सीसीडी याद रखना क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी डिसेमिनेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया फिर से दोहराएंगे व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस आपको करेक्ट सिक्वेंस बताना है of stages in creation and processing of documents documents ka jo creation aur processing hota hai uske jo stages hote hai uska correct sequence aapko batana hai to be disseminated through electronic and print media dono media ke liye to answer hai selection and approval authoring storage conversion providing access तो यहां सबसे पहले सिलेक्शन उसके बाद बात अप्रूवल ऑथरिंग स्टोरेज कन्वर्जन प्रोवाइडिंग एक्सेस तो लास्ट में प्रोवाइडिंग एक्सेस होगा और फर्स्ट में सिलेक्शन होगा ये हमेशा याद रखें क्वेश्चन नंबर एट द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 the most significant development in the history of internet was tim berners lee 
टीम बर्नर्स ली इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 का इन्वेंशन किया है क्वेश्चन नंबर नाइन द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सर्चिंग एंड रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज नोन एज फिर से दोहराते हैं द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग सर्चिंग एंड रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज नोन एज क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं किसे कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो कंप्यूटराइज स्टोर डेटा है जिसमें स्टोरिंग भी होता है सर्चिंग भी होता है और रिट्रीविंग भी होता है इस टेक्निक को इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं क्वेश्चन नंबर टेन डैश डैश इन लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन ट्रू सेंस लाइब्रेरीज में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन ट्रू सेंस कौन सा होता है वह होता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स अब बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं जो कि पूरी बुक तो उसमें नहीं आती है लेकिन बुक की जो इंफॉर्मेशन है जैसे उसका टाइटल क्या है उसके ऑथर कौन है उसके पेजेस क्या है उसके पब्लिशर कौन है उसके वेंडर कौन है उसके पेजेस कितने हैं इतनी सारी बातें जो है यह सब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में आती है और वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होता है ट्रू सेंस में होता है लाइब्रेरीज में तो उसका आंसर है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 मेटा डेटा एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ किसके कंपोनेंट है मेटा डेटा एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट मेटा डेटा एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 12 एडवांस सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन मल्टीपल फील्ड्स एडवांस सर्च कहाँ यूज होता है मल्टीपल फील्ड्स के लिए होता है ना कि फुल टेक्स्ट के लिए ना कि सीमेंटिक सर्च के लिए ना इंटेलिजेंट सर्च के लिए बट वेन एवर यू 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 यूज एडवांस सर्च फॉर मल्टीपल फील्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ की कॉम्पोनेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स to digital objects is referred to as a key component of digital library responsible for assigning unique identifier to digital objects is referred to as kya kehte hain use digital objects naming service digital objects naming service isse kya hota hai jab aapko identifier बनाने हैं ऑब्जेक्ट के लिए तो यही सिस्टम होती है उसे क्या कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट्स नेमिंग सर्विस डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ओ ए आई स्टैंड फॉर ओपन आर्काइव इनिशिएटिव बहुत ही आसान सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फेयर यूज इज एन एक्सेम एक्सेप्शन to copyright protection that permits limited use of copyrighted material and this is the true definition of fair use fair use kise kehte hai it is an exception to copyright protection that permits limited use of copyrighted material ha material to aapko aapka copyrighted hai lekin kuch had tak education purpose ke liye आप उसको एक्सेप्शनली यूज कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं फेयर यूज कर फेयर यूज कहते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टेक्निक ऑफ फेडरेटेड सर्चिंग इज यूज फॉर फेडरेटेड सर्चिंग टेक्निक किस लिए उपयोग में लाते हैं क्रॉस सर्चिंग ऑफ मल्टीपल हेट्रोजीनियस डिजिटल रिपोजिटरीज क्रॉस सर्चिंग ऑफ मल्टीपल हेट्रोजीनियस डिजिटल 
रिपोजिटरीज के लिए यहां पे क्रॉस सर्चिंग जो है यह बहुत उपयोगी शब्द है फेडरेटेड सर्च के लिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी डैश डैश रिफर्स टू टेक्निक्स फॉर सर्चिंग एनी टर्म अवेलेबल इधर इन मेटा डेटा और इन फुल टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ फुल टेक्स्ट डेटा बेस सो द एंसर इज फ्री टेक्स्ट सर्च फ्री टेक्स्ट सर्च रिफर्स टू टेक्निक्स फॉर सर्चिंग एनी टर्म अवेलेबल आइदर इन मेटा डेटा और इन फुल टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ फुल टेक्स्ट डेटा बेस इसे क्या कहते हैं फ्री टेक्स्ट सर्च क्वेश्चन नंबर 18 ट्वीन प्रोटोकॉल्स दैट आर कंसीडर्ड एज सक्सेसर्स टू जेड 39.50 फिर से दोहराएंगे ट्वीन प्रोटोकॉल्स दैट आर कंसीडर्ड एज सक्सेसर्स मतलब ट्वीन प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं कि यह सक्सेसर है किसका जेड 39.50 का यही ट्विन प्रोटोकॉल सक्सेसर है तो उसमें एस आर यू ऑब्लिक एस आर डब्ल्यू दिस इज द एक्सेप्टेड आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इस पार्ट वन में हम कुल बीस प्रश्नों की ही चर्चा करने वाले हैं पार्ट टू में इक्कीस व प्रश्न और उसके आगे के प्रश्न हम देखने वाले हैं दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इब्ररी नेट लाइब्ररी क्वेस्टिया ट्वेंटी फोर बाई सेवन नोवल आर एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म दैट ऑफर इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को ऑफर मिलेगी या अवेलेबिलिटी मिलेगी कहा इब्ररी नेट लाइब्ररी क्वेस्टिया ट्वेंटी फोर बाय सेवन नोवल नोवल का स्पेलिंग यहाँ क्या है के एन ओ पी ई एल आर एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म ये सारे एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन प्रोफाइल क्रिएशन इन डिजिटल लाइब्रेरी हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिजिटल लाइब्रेरी में प्रोफाइल क्रिएशन किस लिए होता है क्या प्रोवाइड करने के लिए प्रोफाइल क्रिएशन होता है एक्सेप्टेड आंसर इज कस्टमाइज्ड सर्विसेज मतलब जब प्रोफाइल क्रिएशन करते हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं सर्विसेज कस्टमाइज्ड करके दे सकते हैं एंड सर्च हिस्ट्री मेंटेनेंस सर्च हिस्ट्री मेंटेनेंस भी आप रख सकते हैं तो प्रोफाइल क्रिएशन का जो महत्व है वह कस्टमाइज्ड सर्विसेज एंड सर्च हिस्ट्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए सो आंसर इज कस्टमाइज्ड सर्विसेज एंड सर्च हिस्ट्री मेंटेनेंस एंड हियर डिजिटल लाइब्रेरी पार्ट वन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो that will be digital library part 2 and we will see questions question number 21 onwards thank you so much